Começou a grande disputa do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino 2016, Café Futsal versus Telemaco Borba. O primeiro jogo foi disputado na noite do último sábado no ginásio de esportes Tancredo Neves em Cianorte. Bom público para ver de pertinho um grande jogo de futsal. O Café começou com tudo e com menos de um minuto, Deinha já abria o placar para o Cianorte. <risos> O time senortense dominou todo o primeiro tempo e chegou a abrir uma vantagem de 4 a 1, ainda no finalzinho da primeira etapa. Logo após o quarto gol do Café Futsal, um susto no ginásio Tancredão. O coordenador técnico do Café Futsal, Vanderlei Augusto, desmaiou. Foi socorrido às pressas pela equipe de enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde. Levado para a UPA, foi submetido a exames e foi liberado em seguida. Foi só o um susto. O jogo parecia tranquilo para o Cianorte, mas do outro lado estava o atual campeão paranaense. O Telemaco Borba reagiu. Gil, com três gols de Lidu, o jogo chegou a ficar 4 a 3 para o Cianorte, com pressão do Telêmaco para empatar a partida. Mas faltando 15 segundos para terminar a partida, Camila deu números finais ao jogo. Café Futsal 6 a 4. Os gols do Café foram marcados por Deinha, Jane, Camila e Bruna três vezes. Já pelo Telêmaco Borba, marcaram Kessani e Lidu três gols. Agora, um empate no próximo jogo, dia 5 de novembro, basta para o Cianorte ser tricampeão paranaense de futsal feminino. Ah, a gente não vai pensando nisso, né? A gente vai querer com certeza uma vitória, mas o um empate vai ser bem-vindo para nós. Mas vamos colocar os pés no chão, só foi a primeira partida. Espero que na próxima partida lá a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. Com certeza, estamos com um pezinho lá. Vamos trabalhar agora, vamos dar uma, uma pausa para os jogos abertos. Mas vamos pegar firme para colocar o segundo pé. Mas o primeiro passo foi dado. O golzinho faltando 6 segundos ali foi bom, porque senão ia fazer uma grande pressão, igual a gente estava sofrendo, veio em ótima hora, antes tarde do que nunca.